de janeiro de 1933. Uma parada à luz de tochas pelas ruas de Berlim anunciou ao mundo que Adolf Hitler tinha se tornado chanceler da Alemanha. Depois de várias tentativas de chegar ao poder numa era de depressão econômica, Hitler finalmente teve sucesso. Seu partido, o nazista, nacional socialista, tinha formado um grupo de coalizão com os conservadores depois de um mês de reuniões secretas. Os conservadores se achavam capazes de conter o extremismo de Hitler. Logo descobririam o tamanho de seu erro. O nazismo dominou rapidamente a Alemanha. As colunas de Hitler marchavam pelas ruas, saudadas por enormes multidões. Uma vez chanceler, Hitler não perdeu tempo e começou a ampliar seu poder rapidamente. Restringiu a liberdade de imprensa e de expressão. Quando um incêndio criminoso destruiu o Reichstag, o prédio do parlamento, Hitler culpou a esquerda e baniu o Partido Comunista. A destruição do Reichstag simbolizou a agonia da democracia alemã. No dia 24 de março de 1933, o parlamento concedeu a Hitler poderes para legislar e mudar a Constituição. O partido nazista logo se tornou o único da Alemanha. Hitler usou os novos poderes para iniciar a sua mais odiosa obsessão, a perseguição aos judeus. Mas a ambição do ditador nazista ia além das fronteiras alemãs. Ele reconstruiu o exército alemão e iniciou uma política de anexações. A passividade da Europa estimulou Hitler a seguir construindo seu império. O mundo pagaria um alto preço por sua cegueira.